আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আবারও হাজির হয়ে গেলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে আজকে আমি আপনাদেরকে খুবই মজাদার চারটা ভর্তা তৈরি করে দেখাবো আর এই ভর্তাগুলো তৈরি করেছি আমি বিভিন্ন রকমের মাছ এবং মাংস দিয়ে চলুন তাহলে এই মজাদার মাছ মাংসের ভর্তা কিভাবে তৈরি করতে হয় তার পুরো প্রস্তুত প্রণালী দেখে আসি প্রথমেই তৈরি করব আমি চিকেন ভর্তা এখানে আমি একটা মুরগির বুকের মাংস নিয়ে নিয়েছি দিয়ে দিলাম এখানে হাফ চা চামচ পরিমাণ লবণ ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ হলুদের গুঁড়া ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর টি স্পুন পরিমাণ জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়া এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আপনারা চাইলে এটা কিন্তু দশ মিনিটের জন্য রেস্টে রাখতে পারেন আমি এখন এটাকে রেস্টে রাখবো না সরাসরি ভর্তা করে নিব ভর্তা করার জন্য চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিলাম প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল তারপর এর মধ্যে আমি ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো দিয়ে দিব দিয়ে এটাকে মিডিয়াম জালে আমি ভেজে নিব একদিকে মাংসটা ভাজা ভাজা হবে অন্যদিকে মাংসটা কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করেও নিতে হবে দিয়ে দিলাম এখানে এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা আর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ কোচানো পেঁয়াজ এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে তারপর এটাকে ঢাকনা দিয়ে আমি মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত রান্না করে নিব যেহেতু এখানে মুরগির বুকের মাংস দিয়ে ভর্তাটা তৈরি করছি তাই কিন্তু সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না যখন এভাবে মাংসটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে এবং এভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে তখন এটাকে নামিয়ে আমি একটা বাটির মধ্যে ঢেলে নিয়েছি আর ভর্তাটা করতে গেলে কিন্তু অবশ্যই মাংসটা ঠান্ডা করে নিয়ে তারপরে ভর্তাটা করতে হবে এখন এটাকে খুব ভালোভাবে চটকে চটকে মেখে নিতে হবে এখন ভর্তা করার জন্য দুইটা শুকনা মরিচ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু কাঁচা পেঁয়াজ আর দিয়ে দিলাম এক চিমটি পরিমাণ লবণ কারণ আমরা কিন্তু মাংসটা সেদ্ধ করার সময় অলরেডি লবণ ব্যবহার করেছি এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল এখন এই ধনিয়া পাতা এবং সরিষার তেল দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে তৈরি হয়ে গেল মজাদার চিকেন ভর্তা এখন তৈরি করে দেখাবো আপনাদেরকে মাছের ভর্তা এখানে আমি পাঁচ টুকরো পাঙাস মাছ নিয়েছি আপনারা কিন্তু এখানে রুই কাতলা যে কোনো ধরনের মাছটাই ব্যবহার করতে পারবেন দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ লবণ এবং হলুদ এটাকে এখন খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে যেহেতু এই মাছে কাটার পরিমাণটা কম থাকে সেহেতু এটা দিয়ে ভর্তা করলে কিন্তু ভর্তা করাটা অনেক সহজ হয় এখন এটাকে আমি এক সাইডে রেখে দিচ্ছি ভর্তাটা করার জন্য চুলা একটা প্যান বসিয়ে দিলাম এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল প্রথমে আমি কয়েকটা শুকনা মরিচ ভেজে নিব এখানে আট দশটা শুকনা মরিচ নিয়ে নিয়েছি আমি এখন এটাকে মিডিয়াম জালে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে যখন মরিচ থেকে খুব সুন্দর একটা স্মেল ছড়াবে এবং মরিচের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই পর্যায়ে মরিচগুলোকে উঠিয়ে নিতে হবে এখন এই তেলের মধ্যে আমি মাছগুলোকে ভেজে নিব মাছটাকে কিন্তু একটু কড়া করেই ভেজে নিতে হবে এখন এটার এক সাইডটা ভাজা হয়ে গেলে আমি উল্টে দিচ্ছি এভাবে উল্টে পাল্টে আমি বারবার করে নাড়াচাড়া করে মাছগুলাকে কিন্তু কড়াভাবে ভেজে নেব দেখতেই পাচ্ছেন মাছটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে এখন আমি এই মাছটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিব মাছটাকে আমি একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি এবং মাছটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন এই মাছ থেকে আমি বড় যে কাটাগুলা থাকে এইগুলাকে ছাড়িয়ে নিব শুধুমাত্র এই বড় কাটাগুলো ছাড়িয়ে নিলেই হয়ে যাবে কাটাগুলোকে আমি এক সাইডে ফেলে দিলাম এখন এই ভর্তাটা করার জন্য দিয়ে দিলাম তিনটা শুকনা মরিচ সামান্য একটু লবণ আর দিয়ে দিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ কাঁচা পেঁয়াজ ভর্তার মধ্যে কাঁচা পেঁয়াজ দিলে কিন্তু ভর্তার স্বাদটা অনেক গুণেই বেড়ে যায় এখন পেঁয়াজ মরিচটাকে খুব ভালোভাবে কষলে মেখে নিয়ে মাছটাকেও এর মধ্যে মাখিয়ে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে এটাকেও এখন খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে ভর্তার মধ্যে ধনিয়া পাতা এবং সরিষার তেলের ফ্লেভারটা কিন্তু দারুণ লাগে তৈরি হয়ে গেল মজাদার মাছের ভর্তা এখন তৈরি করে দেখাবো লোটা শুটকির ভর্তা এই শুটকি মাছটাকে আমি ফুটন্ত গরম পানির মধ্যে দশ মিনিট আগে ভিজিয়ে রেখেছি দেখুন এখন কিন্তু মাঝখানের কাটাটা খুব সহজেই আলাদা করা যাচ্ছে ঠিক এই রকম ভাবেই আমি সবগুলো মাছই বেছে নেব এখন এই মাছগুলাকে আমি ছোট ছোট করে কেচি দিয়ে টুকরো করে নিব আপনারা চাইলে এটা কিন্তু হাত দিয়েও ছিঁড়ে নিতে পারবেন 
আমি সবগুলো মাছই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে টুকরো করে নিয়েছি এখন ভর্তা করার জন্য চুলে একটা প্যান বসিয়ে দিলাম এখানে দিয়ে দিলাম ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ রসুন কুচি আর দিয়ে দিলাম এখানে এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি সুটকি ভর্তার মধ্যে পেঁয়াজের পরিমাণটা কিন্তু একটু বেশিই দিতে হয় আর দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল এখন রসুন এবং পেঁয়াজটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে রসুনটা যেন খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয় সেদিকে খেয়াল রেখে জালটা মিডিয়াম করে দিয়ে এটাকে ভেজে নিতে হবে ভাজা হয়ে গেলে এখন এর মধ্যে টুকরো করে রাখা সুটকি মাছটা দিয়ে দিলাম দিয়ে এটাকে পেঁয়াজ এবং রসুনের সঙ্গে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে সুটকিটা যেন সেদ্ধ হয়ে যায় সেরকমভাবেই কিন্তু ভেজে নিতে হবে দিয়ে দিলাম এক চিমটি পরিমাণ হলুদ আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ লবণ লবণটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী কম বেশি করে দেবেন এখন এটাকে মিডিয়াম জালে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে আমি এটাকে বেশ কিছুক্ষণ ভেজে নিয়েছি এখন আপনাদেরকে চেক করে দেখিয়ে দিচ্ছি মাছটা কতটুকু সেদ্ধ হয়েছে দেখুন মাছটা কিন্তু খুব ভালোভাবেই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আপনাদের এই পর্যায়ে মাছটা যদি সেদ্ধ না হয় সামান্য পরিমাণ একটু পানি দিয়ে সেদ্ধ করে নেবেন দিয়ে দিলাম এখানে এক টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আবারও এটাকে খুব ভালোভাবে এক মিনিটের জন্য ভেজে আমি নামিয়ে নিচ্ছি এখন মাছগুলাকে আমি নামিয়ে একটা প্লেটে ঢেলে নিচ্ছি এখন ভর্তাটা করার জন্য দিয়ে দিলাম চারটা শুকনো মরিচ স্বাদ অনুযায়ী লবণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ এখন এই পেঁয়াজ এবং শুকনো মরিচটা খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে তারপরে মাছটাকেও কিন্তু পেঁয়াজ মরিচের সঙ্গে মাখিয়ে নিতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল সরিষার তেল দিয়ে আবার ওইটাকে মাখিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল মজাদার শুটকি মাছের ভর্তা এখন তৈরি করে দেখাবো চিংড়ি মাছের ভর্তা তার জন্য চুলে একটা প্যান বসিয়ে দিলাম আর এখানে আমি ছোট সাইজের আড়াইশো গ্রাম চিংড়ি মাছ নিয়েছি আপনারা যদি বড় চিংড়িটা ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খোসাটাকে ফেলে দিতে হবে দিয়ে দিলাম সামান্য একটু হলুদ আর একটু লবণ এখন এটাকে খুব ভালোভাবে এক থেকে দুই মিনিটের মতো আমি ভেজে নেব তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি দুই চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল আর দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ পানি এই পানিটা দিয়েই কিন্তু চিংড়ি মাছটাকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে এখন এটাকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে আমি ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব চিংড়ি মাছটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেখুন পানিটা কিন্তু একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছে এবং মাছটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে আমি নামিয়ে ঠান্ডা করে নিচ্ছি চুলা আবারও প্যানটা বসিয়ে দিলাম এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম আমি তিন কোয়া রসুনের কুচি আর দিয়ে দিলাম হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল এখন এই পেঁয়াজ রসুনটাকে খুব ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে দেখুন পেঁয়াজ রসুনটাকে কিন্তু আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি এখন এটাকে নামিয়ে নিচ্ছি এখন একটা প্লেটের মধ্যে আমি চিংড়ি মাছ এবং পেঁয়াজ রসুনটাকে ঢেলে নিয়েছি ভর্তাটা করার জন্য এখানে দিয়ে দিলাম তিনটা শুকনো মরিচ স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর দিয়ে দিলাম সামান্য পরিমাণ একটু পেঁয়াজ আপনারা চাইলে কিন্তু শুধু ভাজা পেঁয়াজ দিয়েও ভর্তাটা তৈরি করতে পারেন আমি প্রতিটা ভর্তায় কাঁচা পেঁয়াজটা ব্যবহার করেছি এখন এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিতে হবে পেঁয়াজ মরিচ এবং চিংড়ি মাছ দিয়ে একত্র এটাকে কোসলে কোসলে মেখে নিতে হবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি আর দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ সরিষার তেল এখন এটাকে আবারও চিংড়ি মাছের সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে আর এখানে প্রতিটা ভর্তায় কিন্তু আমি হাতে মেখে তৈরি করেছি আপনারা চাইলে কিন্তু ব্লিন্ডারেও এটাকে ব্লিন্ড করে নিতে পারেন আমি চারটা ভর্তায় তৈরি করে এটাকে একটা বাটির মধ্যে সার্ভ করে দিলাম আমি আপনাদেরকে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন এটা হচ্ছে খুবই মজার চিংড়ি মাছের ভর্তা এটা হচ্ছে মুরগির মাংসের ভর্তা এটা হচ্ছে লোটা শুটকির ভর্তা আর এটা পানাস মাছের ভর্তা আর এরই মাঝে তৈরি হয়ে গেল মজাদার চার ধরনের মাছ মাংসের ভর্তার রেসিপি আশা করি আমার আজকের ভর্তার রেসিপিগুলো আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করবেন আর ট্রাই করে কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ